Markkorit ovat uhanalainen vuorilla elävä vuohilaji, eli alue käsittää Afganistanin, Uzbekistanin, Tajikistanin ja siellä päin olevia vuoristoja. Niitä on luonnossa joitain satoja, ihan tarkkaa arviota kannasta ei ole. Toimin täällä Korkeasaaressa eurooppalaisen suojeluohjelman EEP-ohjelman koordinaattorina ja mietin, miten Euroopassa eläintarhoissa elävät markkorit voivat lisääntyä ja miten ne liikkuvat eri tarhojen välillä. Pyritään varmistamaan siis lajin geneettinen monimuotoisuus eläintarhoissa. Eläintarhoissa maailmanlaajuisesti on noin 400 markkoria ja Euroopan alueella ehkä semmoinen 300 eläintä. Ja on tosi tärkeää, että eläintarhoissa on tämmöinen varapopulaatio, että jos luonnon elinalueen olot muuttuvat sellaisiksi, että laji ei siellä luonnossa pärjää enää niin hyvin esimerkiksi salametsästyksen tai ilmastonmuutoksen takia. Meillä Korkeasaaressa oleva pukki, Elmo, on tullut Moskovan eläintarhasta. Ja yleensä Moskovasta ei tuoda paljon eläimiä Eurooppaan, eli se on geneettisesti erilainen kuin Euroopassa elävät muut markkurit. Elmo on saanut paljon kilejä Korkeasaaressa, mutta siemennesteen keruulla halutaan varmistaa, että tulevaisuudessa voitaisiin kehittää tällaisia lisääntymisen apustavia menetelmiä uhanalaisille vuohille. Ja myös ehkä joskus myöhemmin useiden vuosien päästä sitten uudestaan Elmo voisi saada jälkeläisiä avustetun lisääntymisen kautta. We are working in uh, assisted reproduction techniques uh, dedicated to uh, uh, ungulates especially. So, and we are here in order to recover some uh, semen from a really uh, interesting uh, specimen named uh, Elmo uh, and is uh, really important for our conservation programs regarding a uh, European uh, breeding program for endangered species. Yesterday we, we recovered the, the semen by uh, uh, electrostimulation on Elmo after anesthesia and uh, it worked really well immediately and we, we had a good quality uh, sample uh, allowing us to, to produce uh, 50, 50 straws. Uh, it means that uh, with uh, these samples uh, uh, we, we are now frozen. We did the sperm freezing yesterday and we will be able uh, next year and uh, the year after to, to inseminate some female in France, but not, not only in France. And uh, it means that we will diffuse the genetic from Elmo in an uh, over important place for reproduction in European uh, uh, zoo. Uh, uh, maybe we will be able to inseminate 30 females with uh, this sample. It's uh, our first uh, application uh, for, uh, for a conservation uh, program. We did some uh, demonstration of the, uh, that the, the, the technique is working using a deer, but uh, the goal is to uh, know, know to, to apply with other important and endangered species. Mainly this sample will be used for a uh, breeding program. Uh, so we just have to make the evaluation of the quality of the, uh, of the semen before uh, uh, attempting AI. The artificial insemination uh, attempt in Marco are really important uh, and uh, it's a really good initiative for, from uh, Helsinki Zoo uh, to ask us uh, if it was possible to, 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 to freeze the semen and to diffuse the genetic because uh, white caprine are really important in terms of conservation and, and it requires a, a lot of effort to sustain the genetic of, uh, uh, of the population. And it's more difficult for white caprine to, to uh, reach the goal in terms of uh, genetic conservation in comparison with a more sexy animal, I don't know, like a felids or panda or uh, whatever. Uh, so it, it's really important that uh, uh, the, the, this kind of species uh, can benefit uh, the same kind of techniques we have uh, for other mammals. Uh, I was talking about giant panda, for example, but uh, it meant that we can diffuse a really uh, valuable sample uh, in order to perform uh, more efficiently a breeding program over the European community. <laughs>